చూస్తూ ఉన్నాము సో ఇది పూర్వపక్షం యొక్క తాత్పర్యం ఏమంటే అంత అద్వైతమే అంటే మరి కర్మకాండ ఏమవుతుంది సో మనం విజ్ఞానాత్మ భేదాన్ని అంగీకరించాలి అదని ఉపనిషత్తుల్లో ఏకత్వాన్ని చెప్పిన ఉపనిషత్తుల్లో ఏకత్వాన్ని చెప్పిన ఏదో ఒక అంశంలో విజ్ఞానాత్మ భేదాన్ని అంగీకరించాలి లేకపోతే ఈ కర్మను బోధించేటువంటి వాక్యాలు అవి ఎక్కువ కాకుండా అయిపోతాయి కర్మ అంటే అంత భేదమే కర్మకి ఉపకరించే కారకములు ఉంటాయి కారక భేదము ఉంటారు ఆరు కారకాలు ఉంటే కానీ కర్మ ఏడు విభక్తులు ఉంటాయి ఇక్కడ మీమాంసాలు వ్యాకరణం కలిసిపోతాయి మనం అంతేతనే మీమాంసకు ఉన్నారు ఆధునిక ద్రవ్య మీమాంసంలోని ఖండదేవు పార్థసారథి మిశ్రుడు మొదలైన ద్రవ్య మీమాంసకు అంతేళ్ళు తరువాత కాలంలో వచ్చిన మీమాంస ఓల్డ్ ఏజ్ మీమాంసకులు అంటే శబరస్వామి కుమారుల మధ్య దేవి వాళ్ళు జనాంగ మీమాంసకులు అంటారు తర్వాత వీళ్ళు నవ్య మీమాంసకులు ఈ నవ్య మీమాంసకులు ఈ వాళ్ళ పుస్తకాలు చూసుకుంటే అది వ్యాకరణ పుస్తకమా మీమాంస పుస్తకమా అన్న తేటా సందేహం ఎందుకంటే వ్యాకరణంలో విభక్తులు చెప్తారు ఏడు విభక్తులు ఏడు విభక్తుల్ని వీళ్ళు కొట్టుకుంటారు ఏడు విభక్తుల్లో ఆరు కార్యక్రములు ఒకటి ఫలం ఫలం సృష్టి వృత్తి ఫలం స్వర్గము నాకు ఫలం ఆరు కార్యక్రములు కార్యక్రములు ఏమిటి కర్త కర్మ కర్మ సంప్రదాయము అపాదాలు ఆకార ఈ ఆరు కార్యక్రమం సో కర్త కర్మము కర్మ కారణము అన్ని వేరు వేరుగా ఉంటాయి అన్ని ఏకం పాకం ఉంటాయి హోత ఉంటాడు కర్త చేతిలో హవిస్సు ఉంటుంది కర్మ ఆ హవిస్సుని స్కూల్లో తీసుకుంటాడు సుంకులో సుమంగలో తీసుకుంటాడు అది కారణము అగ్నేశ్వాహాన్ని అగ్ని దేవతకి లేకపోతే ఇంద్రాయస్వా ఇంద్రుడు సంప్రదాయం అగ్ని ఎందు హోమం తీస్తాడు ఆధారం అన్ని వేరు వేరుగా ఉంటాయి సో అంతా ఒకటే తర్వాత పేదలు పెద్ద సమస్య వస్తుంది దాంతా ఒకటి అనుకోండి అగ్నయ స్వాహ అంటే ఇంద్రాయ స్వాహ కలదు వరుణాయ స్వాహ కలదు ఎందుకంటే అర్థం అవుతాయి కాబట్టి ఇటువంటి హిందూవాలన్నీ కూడా మనకు వస్తాయి ఏకత్వం అనుకున్నట్లయితే తర్వాత విజ్ఞానాత్మ భేదాన్ని మీరు అంగీకరించాలి విజ్ఞానాత్మ పరమాత్మ అన్నట్లయితే ఈ హోమాలు ఎవరు చేయాలి ఎవరి కోసం చేయాలి ఏమని అంటారు అని సో విజ్ఞానాత్మ భేదాన్ని అంగీకరించకపోతే సంసారీయే ఉండడు కనుక ఈ జీవుడు అన్న వాడు పరమాత్మలో ఏకమై ఉంటాడు కనుక ఏవో కోరిక కలిగి ఉండడము ఆ తాను కోరుకున్న బలములను పొందుకపై క్రియలను ఆచరించుతా తర్వాత తప్పు బలం నుంచి నివృత్తుడకుట ఇలాంటి విధి నిషేధం మీమాంసా శాస్త్రానికి ప్రాణం విధి నిషేధం అంటే మిహితమైన కర్మలను చూస్తే ఇష్టమైన ఫలము లభిస్తాయి కోరుకునే ఫలాలు లభిస్తాయి నిషిద్ధమైన కర్మల నుండి దూరంగా ఉంటే నరకం నుండి దూరంగా ఉండగలుగుతాము అని ఈ వ్యవస్థ అంతా కూడా సిద్ధించాలన్నట్లయితే సహజంగా 
అంటే ఎందుకంటే ఏదైనా బంధువులు ఉండాలి అంటే బంధంలో ఉన్న వాడు ఉండాలి ఆ బంధనాశకు కొరకై ఉపదేశం చేయాలి ఆ బంధాలను తొలగించడం కొరకై ఉపదేశం బద్ధశ్రీ బంధనాశ ఉపదేశం ఇప్పుడు ఆ బంధువులు లేడుగా విజ్ఞానాత్మ పరమాత్మగా ఐక్యమై ఉన్నాడుగా సంసారి లేడు సంసారి పరమాత్మే సత్యం మరి ఈ సంసారి విజ్ఞానాత్మ పరమాత్మలు కలిసిపోయి ఉన్నాడు ఎప్పుడు సపరేట్ గా లేడు అని మీరు ఏకత్వాన్ని మీరు అంగీకరించినట్లయితే తద్ అభావం అంటే ఆ బుద్ధుడు లేని సందర్భంలో ఏమవుతుంది ఉపనిషత్ శాస్త్రము శాస్త్రం అంటే ఉపదేశం ఈ ఉపనిషత్తులు చేసేటువంటి తత్వవసి మొదలైన ఉపదేశం దానికి తెలుగు విషయం లేక దానికి విషయమే లేకుండా విషయం అంటే అధికారి అని అర్థం అధికారి అధికారి లేకుండా పోతుంది అధికారి అంటే అధికారి అంటే మళ్ళీ తప్పుగా దాన్ని కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి తెలుగులో అధికారంలోనే బలం ఉంది అధికారం అంటే హోదా పవర్ అనే అర్థంలో వస్తు వాడతారు తెలుగులో సంస్కృతంలో ఎక్కడ అలా వాడతారు ఎక్కడ నో వేర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ అండ్ ఇట్ లైక్ దాట్ అధికార శబ్దానికి ప్రకరణం అన్న అర్థం అధికార ఆ ప్రకరణం ఆ టాపిక్ అనే అర్థం అధికార ఇది ఇది ఈ అధికారం అంటే ఆ ప్రకరణ ఇది కర్మాధికారము అంటారు మీమాంసలో ఇది కర్మాధికారం అంటే కర్మ అనే టాపిక్ కర్మ ప్రకరణము అన్న అర్థం ఒక అర్థం రెండో అర్థము అధికారి అంటే అధికారం గలవాడు అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి యోగ్యత గలవాడు అధికారి సో అధికారి ఉండదు అధికారి ఎవరు వాళ్ళు బంధములు పోగొట్టే ఉపదేశానికి అధికారి ఎవరు అవుతారు బొద్దుతో ఒక ఆయన మందు పడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మందు పొందిస్తాడు సో తలపోటుకు మందిస్తాడు దానికి అధికారి ఎవరు అవుతాడు తలపోటు ఉన్న వాళ్ళు అవుతాడు ఆ ఊళ్ళో తలపోటు ఉన్న వాళ్ళు అనుకోళ్ళు లేదు అనుకోండి అప్పుడు ఆయన తెలియ అధికారి తాళం కంపేసుకుని ఆ మూట కంపేసుకుని తెలుగుతాం ఒకసారి ఓ ఆత్ముడు పంచదశి పాఠం చెప్పి పంచదశి అంటే వేదాంత శాస్త్రి తలో ఆయన పంచదశి లేదు నా దగ్గర తలో లేదు భగవంతుడు తలో ఉండొచ్చు తలో భగవంతుడు అంటే ఎక్స్ట్ ఒక వేదాంత విద్యార్థి స్వామికి నేను అడిగితే చాలా పంచదశి పెట్టాను మళ్ళీ ఇప్పుడు తప్పబోతుంది ఈ పంచదశి కొంచెం కాదు పంచదశ అనేది దాని నుంచి ఎప్పుడేమో చెప్తున్నాను సో తేగ లాగితే బొంక కలిగింది సరే కానివ్వండి ఈ పంచదశ అప్పటికే పద్ధతిగా ఉంది కదా దాన్ని సంగ్రహం చేస్తే బాగుంటుందని ఒక మహాత్ముడు ఒక పండుగ కోరుకున్నాడు మనం ఎలా అయితే సొంత సంహితకి సంగ్రహం చేసామో విద్యాప్రకాశాలు దగ్గరికి యోగ వాసిష్టానికి సంగ్రహం చేశాం అలాగే పంచదశకి సంగ్రహం ఎందుకంటే రంగుకాల శాస్త్రీయ తెలిసా నా దగ్గర నడుస్తుంది చాలా ప్రామాణికమైన పండుగ ఒక పండుగ ఆయన చేసేటంటే ఇంకా అది అర్థం నేను న్యూస్లో ఈ పుస్తకం పాఠం చెప్తున్నాడు సంగ్రహం పాఠం ఉన్నట్టు దాకా వద్దునని చెప్తాను ఇప్పుడు టైం తక్కువ ఉంటే సంగ్రహం ఎనీవే సో ఆ పంచదశ పాఠం చెప్పేవాడు ఆయన తొమ్మిది మంది పాఠం చెప్పేవాడు సాయంత్రం కొంతమంది పురాణ పాఠం వింటారు పురాణం వింటారు కొంతమంది వేదాంతం వింటారు అలా సంగ్రహం సో మంచిదశి పాఠం చెప్పుకుంటే ఒక రోజు ఏమైందంటే ఆ ఊరికి తలపోటు తలపోటు నివారణ ఉపాయం చెప్పేటువంటి ఒక వైద్యుడో లేకపోతే ఒక యోగో ఎవరో వచ్చాడు తలపోటు పోగొడతాడు ఆయన ఆయన ఒక చిట్కాయ చెప్తాడు ఆ ముందు చేస్తాడు అది అప్పుడు తలపోటు పోతుంది ఆయన వచ్చాడు వచ్చి అంతా ఉందంతా కూడా ప్రచారం చేశారు డబ్బు వాయించి ప్రచారం చేశారు ఆ రోజు మామూలుగా సాయంత్రం ఐదింటికి క్లాసు ఈయన క్లాసు వాళ్ళు పంచదశి మొదలు పట్టుకుని వెళ్ళి కూర్చుంటే ఎవరు అందరూ ఈ తలకోటు దానికి ఆయన ఒక్కడో కూర్చుంటారు ఎవరైనా వస్తారే కూడా కొద్దిసేపు వెయిట్ చేయాలంత ఇరవై నిమిషాలు అంతా వెయిట్ చేశారు ఎవరు రాలేదు అందరూ ఆ తలకోటు దగ్గర ఉన్నారు అప్పుడు ఎవరు అలా వెళ్తో ఎవరు శాస్త్రి గారు ఎవరు కనిగా ఉన్నారు ఇవాళ పాట లేదా అని ఆయన పాఠానికి రాడు ఇంత అలా వెళ్తూ చూస్తాడు పాఠం అవుతుంటే చూస్తూ ఉంటాడు రోజు చూసేవాడు ఇవాళ కూడా చూస్తే ఈయన ఒక్కడే ఉన్నాడు విద్యార్థులు పాఠం అడిగాడు అడిగితే అవును 
అజ్ఞానులు వృత్తికి పెరగాలి లేదు తలపోటు వృత్తి మోడి మాత్రం తలపోటు వృత్తికి అధికారి ఉండాలి అది తప్పదు ఆ గ్రామంలో లేదా నిజంలో తలపోటు అనేది అసలు అది ఏమిటి తలపోటు అంటే ఏమిటి అది ఎలా ఉంటుంది మేము ఎప్పుడు జీవితంలో ఎరగము అనే పరిస్థితి ఉందనుకోండి అప్పుడు దీనికి విషయం ఉండదు మీకు ఎవడో ఉండడు ఈ దగ్గర ఈ ఉపనిషత్తులు అలా అయిపోతాయి ఈ ఉపనిషత్తులకి విజ్ఞానాన్ని తీసుకునేవాడే ఎవడో ఉండడు ఎందుకంటే బుద్ధుడే లేకపోతే ఇంకే విజ్ఞానం ఎవడో కోసం బాగున్న పరిస్థితి వదంతు ఏమంతరిగి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కర్మకాండ పరిస్థితి ఏమైందంటే జ్ఞానాత్మ లేకుంటే జ్ఞానాత్మ భిన్నంగా ఉండాలి జీవుడు భిన్నంగా ఉండాలి జీవుడు భిన్నంగా ఉంటే ఆ జీవుడు ఇష్టమైన ఫలము ఎందుకంటే కర్మలను చేస్తాడు కర్త అప్పుడు కర్మలు ఉంటాయి కర్మలు చేసేవాడు ఉంటే కర్మకాండకి సార్థకత లభించే మీరు విజ్ఞానాత్మని ఎగరగొట్టేశారు అనుకోండి విజ్ఞానాత్మ లేదు అని ఎగరగొట్టేశారు అనుకోండి ఎగరగొట్టేస్తే కర్మలు చేయాల్సినటువంటి కర్త లేకుండా ఉంటారు అప్పుడు ఈ కర్మకాండకి సార్థకత లేకుండా అవి అలా వ్యర్థంగా పొందుతాయి అని కర్మకాండకి సమస్య వస్తుంది జ్ఞానాత్మ పరమాత్మ కంటే భిన్నంగా ఇవి ఉంటే కర్మకాండకు వైయర్థక్యము అంటే మనం వ్యర్థం ఉంటా అనే సమస్య వస్తుంది దానికి సమాధానం చెప్పాలి అది కర్మకాండకు ఒక్కదానికే కాదు ఈ సమస్య మీ ఉపనిషత్తులు కూడా అదే సమస్య ఎందుకంటే జ్ఞానాత్మ పరమాత్మ కంటే భిన్నంగా లేకుంటే అప్పుడు ఈ బంధనాశము కావలసినటువంటి అధికారే లేకుండా పోతాడు కూడా బుద్ధుడే లేడు బుద్ధుడు లేకుంటే బంధనాశానికి జ్ఞానము పుచ్చుకో తీసుకోవాల్సిన అధికారే లేకుండా పోతాడు అప్పుడు ఉపనిషత్తులు వ్యర్థమము అనే సమస్య ఉపనిషత్తులకు వస్తుంది ఉపనిషత్తులకు వస్తే దానికి పరిహారం చెప్పుకోవాల్సిన గురించి వాళ్ళ మీద చూడండి విజ్ఞానాత్మ పరమాత్మ కంటే భిన్నంగా లేడు అంటే ఇటు కర్మకాండకి సమస్య ఉత్పన్నం దీన్ని ఒక తెలుగు ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్నది మీరు విన్నాడు ఇటు కర్మకాండకి మోపం వస్తుంది వినారంటారా మోపము కూర్చు అంటే అది ఎందుకు ఎందుకు పనికిరాత అయిపోతుంది అటు ఉపనిషత్తులు కూడా నిలబడతాయని అనుకుంటున్నారా అవి నిలబడవు వాటికి కూడా మోపము వచ్చు లేదా ముప్పు వచ్చు మోపము అంటే వ్యర్థం ఇప్పుడు చూడండి ఏవరం తల్లి ఏవరం తల్లి అంటే మనం రామ జ్ఞానాత్మకి జ్ఞానాత్మకి భేదాన్ని కనుక పరమాత్మతో భేదాన్ని కనుక స్వీకరించకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఉపనిషత్వాది పక్షము కర్మకాండవాది పక్షం రెండు పక్షాలు ఉన్నాయి ఉపనిషత్తుల ప్రమాణం అనే వాడి పక్షంలో వాడికి సమస్య చూపించు వాడికి చోద్యము కృష్ణ తల ఎత్తు ఏమని ఈ ఉపనిషత్తులు ఎవరి కోసం అనే ప్రశ్న తనకి దానికి వాడు పరిహారం చూసుకోవాలి సమాధానం చెప్పుకోవాలి కర్మకాండవాది పక్షము కూడా ప్రశ్న తల ఎత్తుంది ఈ కర్మలు ఈ ఎవరి కోసము కర్తే లేకుంటే ఈ కర్మలు ఎవరి కోసం దానికి వాడు సమాధానం చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా చోద్యము పరిహారం ప్రశ్న తల ఎత్తుట సమాధానము కొరకు వెదుకుట అనే రెండు కూడా సమానంగా ఉంటాయి విజ్ఞాన విజ్ఞానవాది విజ్ఞానాత్మ సెపరేట్ గా భిన్నంగా లేడు అనేటువంటి కర్మవాదికి జ్ఞానవాదికి కూడా ఈ ప్రశ్న దానికి సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి సమస్య ఇద్దరికి సమానంగానే ఉంది దాని సమాన పంథ అని పూర్వపక్షి 
అభేదము ఉండాల్సి ఉంటుంది అని గట్టిగా చెప్తున్నారు ఏనాభావేదోపనిషదీ కర్మవాదికి ఉపనిషత్వానికి ఒకే మార్గం పడిపోతారు ఇద్దరు కూడా ఒకే ప్రశ్న ఒకే రకమైన ప్రశ్న పలగిస్తా ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పాల్సి కూర్చుంటా అనే మార్గము ఒకటే పడిపోతాను అని ఎంత ఆలోచించిందంటే ఏనా ఎందుకు చేత అంటే భేదమే లేకుంటే భేదం లేకుంటే అంటే విజ్ఞానాత్మ పరమాత్మ కంటే భిన్నుడు అనే పరిస్థితి లేకుంటే కర్మకాండకి ఆలంబనం లేకుండా అయిపోతుంది ఎందుకంటే జీవులు ఉండాలి వాళ్ళు సంసారియే ఉండాలి వాళ్ళు కోరిక ఉండాలి వాళ్ళకి ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసం అమలు చేయాలి మీరు జీవుడు పరమాత్మ కంటే భిన్నంగా లేడు అని కొట్టి పారేస్తే అప్పుడు ఆలంబనం అంటే కోరికలు ఉండాలి సంసారి అవ్వాలి సంసారి ఉండాలి వాడి కోరికలు ఉండాలి అప్పుడే ఇప్పుడు మీరు దేవాలయం పెట్టి ఈ దేవాలయంలో ఈ దేవుడు ఏ కోరికలు తీర్చడు ఉంటే దేవుడు ఊరు అడుగుతుంటాడు తప్ప ఏ కోరికలు తీర్చడు అని మీరు ప్రకటిస్తే దానికి పురోహితులు కూడా నడమానిస్తారు కాబట్టి కోరికలు ఉండాలి సంసారం ఉండాలి కర్మకాండకి నిలకడ కోరికలు లేకుంటే సంసారే లేకుంటే పరమాత్మయే ఉన్నాడు ఇంకెవరు లేదంటే కర్మకాండకి ఆలంబరం లేకుండా కర్మకాండకి ఆలంబరం లేకపోతే ఎవరుతుందని చూసిన ప్రామాణ్యం ప్రతి ఆత్మానం నా లేకపోతే ఆ కర్మకాండ ప్రమాణం అవ్వాలి ప్రమాణం అవ్వాలంటే తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడాలి ఇదిగో నేను కర్మకాండ అని తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడాలి అంటే కర్మలు చేసే కర్త ఉండాలి అంటే కోరిక నుండి సంసారి అయిన జీవుడు ఉండాలి కోరిక లేవు సంసారం లేడు జీవుడు లేడు పరమాత్మ ఒక్కడే ఉన్నాడు అంటే ఈ కర్మకాండకి తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడడానికి కావలసిన ప్రామాణ్యము లేకుండా ఓకే ఇదే పరిస్థితి ఉపనిషత్వానికి తప్ప ఎందుకని ఉపనిషత్తు జ్ఞానాన్ని బోధిస్తుంది ఆ జ్ఞానం బంధాన్ని నిశింపజేస్తుంది మోక్షాన్ని ఇస్తుంది అంటే బద్ధుడు కూడా బద్ధుడు లేకపోతే బంధమే లేకుంటే ఉపదేశం అక్కర్ లేవు మోక్షం అక్కర్ లేకపోతే ఉపనిషత్తులకు తమ కాళ్ళ మీద తమకు నిలబడడానికి కావలసిన ప్రామాణ్యం లేకుండా పోతుంది కాబట్టి మీ అద్వైతము ఇటు కర్మకాండకి పెనుముప్పు అటు జ్ఞానకాండకి కూడా తథా ఉపనిషీ కర్మకాండ వచ్చిన సమస్య అంటే అప్రమాణం అయిపోతుంది కర్మకాండ అలాగే ఉపనిషత్తు కూడా అప్రమాణం శంకర్లో విష్ణు లేవతీశారు రాజ్య రాజులు పోయారు రాజ్యాలు పోయారు వేద మంత్రాలలో రాజసూయ యాగం ఉంది ఈ భాగం అప్రమాణం అయిపోతుంది అని పౌరక్షం చేస్తే అప్రమాణం కాదు లేవయ్యా ఈ రోజు లేకున్నా ఒకప్పుడు ఉండేవారు ఒకప్పుడు చేశారు కాబట్టి ప్రమాణమే అని అన్నారు కాబట్టి ఎవడో ఒకటి చేసేవాడు లేకపోతే అప్రమాణం అయింది ఇప్పుడు కొత్తగా ట్యాక్స్ ఒకటి వేశారు అనుకోండి కట్టివాడు భారతదేశం మొత్తం మీద ఆ ట్యాక్స్ కట్టివాడు ఒక్కడు కూడా లేడు అనుకోండి అప్పుడు ఆ ట్యాక్స్ ఎలా ఏమవుతుంది అప్రమాణమైంది ఎవడో ఒకరు ఇద్దరు చాలా ట్యాక్స్ ఇప్పుడు రొట్టి మీద మూడు పైసలు ట్యాక్స్ వేసాము అని అన్నప్పుడు ఎవరు పొద్దుగుతే రొట్టి మీద ట్యాక్స్ కడితే వాళ్ళు ట్యాక్స్ వేసినాస్తి ఇటువంటి ఒక పెద్ద సమస్య వచ్చి పడింది ఏమంతరికి ఇటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఇటువంటి పరిస్థితి అంటే ఏమిటి విజ్ఞానాత్మ పరమాత్మ కంటే వేరే లేదు అని ఉపనిషత్తు అద్వైతాన్ని ప్రతిపాదిస్తోంది అని స్వీకరిస్తే ఇటు కర్మకాండకి ప్రశ్న తల ఎత్తుట దానికి సమాధానం లేకుండా ఉపనిషత్ వాడికి ప్రశ్న తల ఎత్తుట సమాధానం లేకుండా సమానమవు ఒకటి ఉపనిషత్తులు చెప్పే అద్వైతాన్ని మీరు కొట్టుకున్నారా అటు కర్మకాండ గాలిపోతుంది ఇటు ఉపనిషత్తు ఉపదేశము గాలిపోతుంది రెండింటికి సమస్య ఒక్కలాగే ఉంటుంది 
అంటే ఏంటి ఉపనిషత్వాదు అని చెప్పే అద్వైతాన్ని పట్టుకుంటే ఆ ఈ అద్వైత పుణ్యమాని చక్కగా నడిచే కర్మకాండకి నిలకడ లేకుండా గాలిపోతుంది పోని ఆ ఉపనిషత్వేనా నిలబడుతుందంటే అది కూడా ఉంది అంటే తను చెడి ఇతరుల్ని చెడగొట్టేటువంటిది అద్వైత ఇతరుల్ని చెడగొట్టు పోని తనేమన్నా బాగుంటుందంటే అది లేదు కర్మకాండని చెడగొట్టడం ఏమిటి ఉంది కానీ తను నిలబడిందంటే తను కూడా నిలబడుతుండగా ఆత్మోచ్ఛేదం అయిపోతుంది అలా కాకుండా కర్మకాండకు ప్రామాణ్యం కలగాలి అంటే ద్వైతమే సత్యం జీవుడు పరమాత్మ కంటే జీవుడు అని కనుక మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తే కర్మకాండ నిలబడిపోతుంది ఉపనిషత్తు ఎగిరిపోతుంది ఏమవుతుంది అదే ఈ రెండు పక్షాల్లో ఏది బాగుంటుంది ఉపనిషత్తు అద్వైతాన్ని స్వీకరిస్తే కర్మకాండ ఎగిరిపోయి ఉపనిషత్తు ఎగిరిపోతుంది కర్మకాండ యొక్క ద్వైతాన్ని స్వీకరిస్తే కర్మకాండ నిలబడుతుంది కానీ ఉపనిషత్తు మాత్రం కాలిపోతుంది కాబట్టి ఏది లాభదాయకంగా అనిపిస్తుంది కర్మకాండ లాభదాయకంగా అనిపిస్తుంది కదా ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయినా ఉంటుంది కదా అదైతే పూర్తి నష్టం కదా ఇదైతే పొందైనా లాభం ఉంది కదా అని అర్థం అది వర్చ్యం ఇప్పుడు చూడండి వర్చ్యం ఏమంతది ఆ ఏమంతది హీకి నేను చెప్పాను ఇంత పొడుగు చెప్పాను ఏమంతది హీ మళ్ళీ చెప్పమంటే చెప్తాను అంటే ఏమిటి ఏమంతది హీ అంటే అభేదాన్ని స్వీకరించిన పక్షంలో కృష్ణ సమాధానముల యొక్క తలపోటు కర్మకాండకి ఉపనిషత్వాదులకి సమానమే కనుక రెండు కూడా సమానంగా ఎగిరి చక్క ఎగిరిపోతాయి కనుక ఆలంబనం లేకుండా అప్రమాణాలు అయిపోతాయి కనుక రెండు కూడా ఒకే దారి పట్టేసి దూరం అయిపోతాయి కనుక ఏమంటది యస్ ప్రామాణ్య స్వార్థ విఘాతో నాస్తి స్వార్థ విఘాత ఉపనిషత్తుల యొక్క అద్వైతం ప్రమాణము అని కనుక మీరు స్వీకరిస్తే స్వార్థమే నశించిపోతుంది స్వార్థం అంటే స్వార్థే ఉపనిషత్తు ఉపనిషత్తు యొక్క అర్థమునకు విఘాతం వచ్చి వస్తుంది ఉపనిషత్తు యొక్క అద్వైతం సత్యం అంటే ఉపనిషత్తుకి గతి లేకుండా పోతుంది దాన్ని స్వార్థం అదే అవుతుంది కదా ఎందుకంటే బుద్ధుడు ఉండడు ఉపదేశం ఎవరికి కాబట్టి ఉపనిషత్తు వ్యర్థం అయిపోతుంది కాబట్టి ఉపనిషత్తు యొక్క అద్వైతం సత్యమని స్వీకరిస్తే స్వార్థ విఘాతం కలుగుతుంది సరే కర్మకాండ విఘాతం ఎలాగా అవుతుంది కర్మకాండ విఘాతం కలిగి స్వార్థ విఘాతం కలుగుతుంది అలా కాకుండా కర్మకాండ సత్యమని స్వీకరిస్తే కర్మకాండకి విఘాతం ఉండదు కర్మకాండ నిలబడిపోతుంది ఉపనిషత్తుకు విఘాతం వస్తే దాన్ని కాబట్టి ఉపనిషత్తుని స్వీకరిస్తే కర్మకాండ పోయే ఉపనిషత్తు పోయే కర్మకాండను స్వీకరిస్తే కర్మకాండ నిలబడుతుంది ఉపనిషత్తు ఉంటే ఉంటుంది పోతే ఈ పరిస్థితిలో స్వార్థ విఘాతము లేని కర్మకాండ యొక్క ప్రామాణ్యమే మనం స్వీకరించాల్సి ఉంటుంది తస్సేవ కర్మకాండస్య అస్తు ప్రామాణ్యం కాబట్టి కర్మకాండ యొక్క ప్రమాణము ద్వైతం యొక్క ప్రమాణము కాబట్టి అద్వైతము స్వీకార్యం ఉపనిషదాన్ని ఉపనిషత్తులే అత్యంటి తమే ప్రమాణంలో అమే సత్యంలో అని మీకు స్వీకరిస్తే అటు కర్మకాండ ఎలాగూ పోతుంది కర్మకాండ ముందే పోతుంది కానీ ఉపనిషత్తులకు కూడా నిలబడడానికి చోటు లేకుండా స్వార్థ విఘాతం వచ్చేస్తుంది కాబట్టి స్వార్థ విఘాతం ఉండేటువంటి పరిస్థితి మనం అంగీకరించకూడదు కాబట్టి ఉపనిషత్తులు ప్రమాణము కాదు మాకు ప్రమాణం భవితుమ కర్మకాండ వేగంలో భాగం వేగంలో ప్రధానమైన భాగం కర్మకాండ కాబట్టి అది ప్రమాణము కర్మకాండ ప్రమాణము ఎనభై ఇరవై రోజుల ప్రమాణం ఉన్నాయి ఎనిమిది రోజుల ప్రమాణం ఉపనిషత్తు నాలుగు ప్రమాణం ఈ డెబ్బై ఎనిమిది పర్ణాల కర్మ ఈ డెబ్బై ఎనిమిది పర్ణాల కర్మ ప్రమాణము అని మనం వల్లించుకొస్తాం ప్రమాణము ప్రమాణము డెబ్బై ఎనిమిది పర్ణాలు వల్లిస్తాం ఎనిమిది ఏడు వల్లిస్తాం అప్పుడు ఉపనిషత్తులో వచ్చాయి వచ్చేప్పటికి అంతవరకు ప్రమాణము ప్రమాణము అన్న ఉపనిషత్ అన్న కర్మకాండ అప్రమాణం అయిపోతుంది 
ఎందుకంటే అద్వైతం కూడా అద్వైతం అంటే ఇంక జీవుడు లేడు జీవుడు లేకపోతే కర్మలన్నీ ఎవరికి వస్తుంది కాబట్టి కర్మకాండ అప్రమాణం ఇది ఎలా ఉందంటే సో కర్మకాండ కర్మకాండం ప్రమాణం సతు ప్రమాణంగా ఉంటూ ఉంటూ వచ్చి అప్రమాణం అయిపోతుంది అది తప్పు తప్పు నా అర్హతి అలాగా చేయకూడదు ఎందుకంటే నహి ప్రదీప ప్రకాశం ప్రకాశయతి ప్రకాశయతి ఇది ఎలా ఉందంటే రాత్రి తెల్లవారు దీపం అందుకో ఆ దీపంలో వీడు అక్కడ ఉండే వస్తువులన్నింటినీ చూస్తున్నాడు ఆ దీపం సమ సమూహం ప్రకాశింప చేసుకోండి ప్రకాశయతి ప్రకాశయతి ప్రకాశింప చేసుకుందా అన్ని తెలుసుకున్నాయి అది తెలుసుకున్నాయి తెలుసుకున్నాయి దీపం వెళ్తున్నా వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది ప్రకాశింప చేసుకుందా ఆహా ప్రకాశింప చేసుకోండి ప్రకాశింప చేసుకోండి అని తెల్లవారు అని ఐదు గంటలకి ఈ దీపము ప్రకాశింపజేయదు అని అన్నట్లయితే అది ఎంత అర్థాలుగా ఉంటుందో అలాగా ఎనిమిదేళ్ళు వేదం ప్రమాణం ప్రమాణం అని కర్మకాండ ఇంకొక రెండు మాసాలు వల్లించి ఈ ఎనిమిదేళ్ల ప్రమాణము ప్రమాణము కావు అనుక అలా ఉంది ఈ ఏమి తగదు ఆ పురపక్షం ఎంత వీక్గా ఉందో నేను కనబడుతున్నా నాకైతే కనబడుతున్నా ఎందుకంటే ఒకడు ముప్పై ఏడు ఓ భ్రమలో ఉన్నాడు ఓ క్షణంలో ఒక భ్రమ కాబట్టి ఆ పురపక్షంలో బలం ఉందంటే అది బలం ఉన్న పురపక్షం ఏం కాదు కానీ పురపక్షాన్ని అలా బిల్డప్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇంకా ఉంది పురపక్షం ప్రత్యక్షాది ప్రమాణం ప్రతిషేధాద్వైతము అంగీకారము కాదు అని చెప్పకపో ఇంకో హేతు ఇంకో హేతు ఏమిటంటే చూడండి ప్రత్యక్షం అనుమానం అనుమానం ఉంది ప్రత్యక్షం అంటే కంటితో చూస్తుంది చెబుతో పెట్టి ఇది ప్రత్యక్షం అనుమానం ఏమిటి కంటితో చూసిన దాని ఆధారంగా కొన్ని నిర్ణయాలను మనం చేస్తాం కొన్ని నిష్కర్షలకు చేరుకుంటాం దాన్ని అనుమానం అవుతాం అని నేను తలసారి చెప్పాను కానీ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ఉంటాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను తెలుగులో అనుమానం కాదు తెలుగులో అనుమానం అంటే సందేహం వాళ్ళు చదువుతాను అనుకుంటున్నాం ఇది అనుమానం అంటే ఇన్ఫరెన్స్ అది నిత్య కారణం అనుమానం పర్వతాల్లో అగ్ని ఉంది అంటారు ఈ పని అగ్ని పర్వతం చూపిస్తారు ఒక టూరిజం అగ్ని పర్వతం చూపిస్తారు టూరిజం ఈ టూరిజం అంత వ్యర్థమనే కానీ కొంటుంది నేను ఆ టూరిజం చూసేసి నేను ఇంటికి ఎందుకంటే మీరు అగ్ని పర్వతం చూడడం ఎప్పుడు ఉండదు ఎప్పుడు పొగ చూడలేదు ఎప్పుడు పొగ చూడలేదు బాటిమాలా సిటీ అని బాటిమాలా అని ఒక దేశం ఉంటుంది దాని క్యాపిటల్ పేరు బాటిమాలా సిటీ దేశం పేరు బాటిమాలా క్యాపిటల్ సిటీ బాటిమాలా సిటీ అక్కడ వెళ్ళాలంటే కాస్త చోటు బాధపడిపో అక్కడ ఏదో కానీ మనం చూడగలిగి వెళ్ళాం వెళ్ళేప్పుడు మనం ఇప్పుడు బాటిమాలా సిటీ వెళ్ళకూడదు బాటిమాలా దేశము అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కంట్రీ ఆఫ్ వర్క్ కర్మాలజీస్ నేను అలా ప్రకటిస్తాను అక్కడ అన్ని అగ్ని పర్వతాలు నిజం అన్ని అగ్ని పర్వతాలు మీరు చక్కటి అద్భుతంగా అద్భుతమైన అగ్ని పర్వతాలను చూడకుంటున్నారు అని మాకు ఇంట్లో ఇచ్చారు ఆ కాన్ఫరెన్స్ కార్యక్రమం సరే వెళ్ళాం అగ్ని పర్వతం అంటే మీకు ఏ విమానం నుంచి దిగాని ఎయిర్పోర్ట్లో మనం ఎక్కువ మనకి ఎన్ని వస్తుంది అక్కడ ఎవరో వస్తాం సరే ఎప్పుడో కదా వస్తుందో ఎవరో లేదు ఈ వస్తుంది ప్రాసెస్ లేదు రాత్రి రోజులు అయిపోయింది ఇంకా ఎల్లుండి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఎల్లుండి పడే విమానం అయితే మళ్ళీ బాగా వస్తుంది కానీ అగ్ని పర్వతం పాటు ఏమిటండి ఇలా రండి చెప్పేసి ఆ కిటికీ దిగి తీసుకెళ్ళి కిటికీ దిగిరికి తీసుకెళ్ళి ఆ దూరంగా ఎన్ని కొండలు ఉన్నాయి మీకు శిఖరాలు ఉన్నాయి మూడు శిఖరాలు పెద్ద పెద్ద శిఖరాలు ఎక్కడో దూరంగా ఆ మూడింట్లో ఒక దాని నుంచి పోగొస్తుంది గమనించారా నిజానికి అంతటా మేఘాలు ఉన్నాయి ఏమండి మేఘాలకి పొగకి దూరంగా ఉన్నప్పుడు తేడా ఏం తెలుస్తుంది కానీ కొంచెం మీరు పట్టి పట్టి చూస్తే అది మేఘం కాదు పొగ అని తెలుసు మేఘానికి పొగకి తేడా కొంచెం పట్టి చూడాలి బైనాకులర్స్ తో చూస్తే మరీ స్పష్టంగా పొగ వస్తుంది ఇది అగ్ని పొగ 
ఎప్పుడో ఎందుకు రూపం ఉండాలి అది లేదు కాబట్టి పర్వతం వంటి మా అది ఎందుకు రూపం ఎలా తెలిసింది చూపించిన వాడికి ఎలా తెలిసింది నాకు ఎలా తెలిసింది అగ్ని చూసింది ఏమి ఉండదు రూపం మందు బట్టే కాబట్టి దాని ఒక్క అగ్ని ఉంది ఎందుకని లేకపోతే పొగ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పొగ వస్తుంది కదా ఇన్ని అనుమానం ఇప్పుడు మనం ప్రత్యక్షంగా కంటితో చూస్తూ ఉంటే మీకు భేదం తెలుస్తుందా అభేదం తెలుస్తుంది భేదం తెలుస్తుంది అభేదం తెలుసుకుంటూ ఉంటారు అంటే వేదాంతం ఏమైంది మీకు భేదం తెలుస్తుందా అభేదం తెలుస్తుందా భేదమే తెలుస్తుంది ఎప్పుడైనా ఎవరైనా తిట్టాడు అనుకోండి ఇప్పుడు భేదం అనిపించిందా భేదం అనిపించిందా భేదమే తెలుస్తుంది కదా ప్రత్యక్షంగా తిట్టడం వల్ల ఎందుకన్నానంటే వినడం ప్రత్యక్షం చూడటం వినడం ఓకే పర్వతం అనుమానం ధూమాత ఇచ్చాది సందర్భాల్లో మీరు ఆ అనుమానం ప్రక్రియని అనుమానించి తెలుసుకున్నటువంటి సందర్భంలో మీకు భేదం తెలుస్తుందా అభేదం తెలుస్తుంది భేదమే తెలుసు అదిగో పర్వతము దాని ఎందుకు అగ్ని కావాలి అంటే నేనే ఆ పర్వతము నేనే ఆ అగ్ని అనే అదే కాదు కదా నేను కంటే భిన్నంగానే ఉందా పర్వతం దాంట్లో అగ్ని కూడా నేను కంటే భిన్నంగానే ఉంది కదా కాబట్టి మీకు అనుమానంతో అయినా భేదమే తెలుస్తాం ప్రత్యక్షంగా భేదమే తెలుస్తాం మామూలు పొడు పొల మాంసానికి తీయ మాంసానికి తెడ లేదు అయితే అంత భేదం తెడ ఒక రసాన్ని పెట్టి చూడాలి తెడ తెలుసు బనగాన పల్లి మామూలు పొడికి రసాల మామూలు పొడికి తెడ లేదు రెండో ఒకటేనా అంటే అది భేదమా అది కదా తెడ తెలుసు కాబట్టి ప్రత్యక్షాది ప్రమాణం చేత ఆది శక్తి చేత అనుమానం తీసుకుంటే అద్వైతము భేదమే మనకు అనుమానం తీసుకుంటుంది అద్వైతం సత్యము అంటే నీ అద్వైతం అంటే తప్పడానికి విరోధం స్వార్థానికి విరోధం అంటే ఉపనిషత్వాదానికి కూడా ముప్పు వస్తుంది అవి కాక కంటితో చూసి తెలుసుకునే ప్రత్యక్ష ప్రమాణానికి అనుమాన ప్రమాణానికి కూడా విరోధము మూర్చు అది వివరిస్తున్న అది సంగ్రహ వాక్యం కేవలం ఉపనిషద ైవత్వం ప్రతిపాదయంత ప్రతిపాదయంత్య చూడండి ఈ జీవుడు అనేవాడు పరబ్రహ్మ కంటే వేరుగా లేడు అనే ఏకత్వాన్ని ప్రతిపాదించే ఈ ఉపనిషత్తు ఉంటా చూసారా వీటి వల్ల కలిగే ముప్పులు ఎన్నో ఏకమై పెడుతున్నారు ఆ ముప్పులు ఏమిటి ఒక్కటే అనుకున్నారు కేవలం అది మాత్రమే ముప్పు అనుకోండి ఏమిటిది స్వార్థ విఘాతం ముందు అసలు ఈ ఉపనిషత్ ప్రతిపాదన వల్ల ఉపనిషత్తులే అప్రమాణాలు అయిపో అది అందరితో తాగదు అది ఆ నష్టం అందరితో తాగదు కేవలం నా అంత మాత్రమే కాదు ఇంకేమిటి కర్మకాండ ప్రామాణ్య విఘాతంచ కుర్వంతి కర్మకాండ ప్రమాణం అనే పరిస్థితికి గొడ్డలు పెట్టి అయిపోతాయి విఘాతం అంటే గొడ్డలు పెట్టి అయిపోతాయి స్వార్థ విఘాతం అయిపోతుంది కర్మకాండ ప్రామాణ్యానికి విఘాతం అయిపోతుంది అంతటితో ఆగదండేది అక్కడతో ఆగదు ఇంకేమిటి ప్రత్యక్షాది నిశ్చిత భేద ప్రతిపత్యర్థ ప్రమాణైశ్చ ప్రత్యక్షము అనుమానము అనే ప్రమాణాలు ఉన్నాయి వీటి చేత ఒక విషయం మనం ఖచ్చితంగా నిశ్చితంగా తెలుస్తాం ఏమిటది భేద జ్ఞానం భేదం ప్రతిపత్యత జ్ఞానం భేద జ్ఞానం మనకి ప్రత్యక్షాది ప్రమాణముల చేత స్పష్టంగా తెలుస్తాం అందుకోసమే ఆ భేదాన్ని తెలుపు చేయటం కోసమే ఈ ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములు బయలుదేరింది ప్రత్యర్థంలో ఉన్నాయి ఆ ప్రమాణం బహువచనం ఎందుకు వేశారంటే ప్రత్యక్షము అనుమానము ఈ రెండే కాకుండా శబ్దము ఇంకో ప్రమాణం ఉంది ఆ శబ్దం పోతే కర్మకాండ తీసేసుకోండి అర్థాబుద్ధి అని ఇంకో ప్రమాణం ఉంది అర్థాబుద్ధి ఉపమానం అని ఇంకో ప్రమాణం ఉంది ఇక్కడ వరకు రెట్టేస్తాం విన్నాం సభ్యులు ప్రమాణాల లేకపోతే చార్వాకులు అన్నారు ప్రత్యక్షం ఒక్కడే ప్రమాణం ఉండదు లేదు చార్వాకు మహర్షి ఆయన పేరు ఆయన కూడా మహర్షి ప్రత్యక్షం ఒక్కడే ఎవరంటే అమర్త్య సేన్ ఆ కేటగిరీకి చెందినవాడు మంచి తెలుగు రాసినా సుల్తాన్ అందరూ మనం చెప్పినట్టే విధానం ఏమిటి ప్రత్యక్షం ఒక్కటే ప్రమాణం ఉన్నారు చార్వాకు అంటే తర్వాత లోకాయుక్తు అని పోగొట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఎవరున్నారంటే వాళ్ళకి ప్రత్యక్ష ప్రమాణం కాదు ప్రత్యక్ష ప్రమాణం కాదు అనుమానం ఒక్కటే ప్రమాణం 
భరత మహర్షి వాళ్ళ నాయకుడు భరత అందరు ఈ నాట్యం చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారంటే మా శాస్త్ర ప్రమాణం కాదా మాకు ప్రమాణం దేవత ప్రమాణము అభినయం ఇప్పుడు కోపంగా ఉందని అభినయం ద్వారా తెలుసుకుంది ఎవరు ప్రమాణం ఉంది తెలిసింది కదా ప్రేమిస్తోంది అని ఎలా చూస్తుంది ఆమె వీటిని ప్రేమిస్తోంది అని ఎలా చూస్తుంది చూపులు ద్వారా అలా చూపులు ఏం రాసుకుంటున్నా ఆ చూపు తెలిసిన వాడికి అర్థం ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు ఆ చూపు తెలిసిన వాడికి అర్థం కాబట్టి అది ఒక ప్రమాణము తెలుసుకునేటువంటి వ్యవస్థ అభిమానే ప్రమాణం సో ఇక్కడికి ఎందుకు చేయి ఏ ప్రమాణాలు వచ్చాయి కాబట్టి మీరు ఆలోచించండి ఈ ప్రమాణాలు ఏ ఒక్కటైనా అద్వైతాన్ని చెప్తుందా ఏది అద్వైతా అన్ని ద్వైతాన్నే చెప్తాడు కాబట్టి అద్వైతమైన సత్యము అంటే ఇన్ని ప్రమాణాలు ఉంటే నీకు వినోదము తెలుసుకుంటుంది సో ప్రమాణైశ్చ వినిపించండి తస్మాత్ కాబట్టి ఉపనిషత్తులు ప్రమాణం అంటే ఇంక ఈ ప్రపంచంలో ఇతర ప్రమాణాలు అన్నీ కూడా ఇవ్వలేవు పోలే ఉపనిషత్తు ఒక్కటి వృద్ధి అది ఇవ్వదు స్వార్థ విధానం అలా కాకుండా ఉపనిషత్తులు ఒక్కదాన్ని మీరు త్రోసి పుచ్చితే మిగతా ప్రమాణాలు అన్నీ కూడా చక్కగా నిలబడి ఉంటాయి కాబట్టి చూసుకోవడం వల్ల మీకు ఏం కావాలి ఈ పరిస్థితి శంకరుని నేను ఈ మాట చాలాసార్లు చెప్పాను శంకరుని కాలంలో పరిషత్తులు అంటే అద్వైతం ఈ పరి అలా ఉంది ఇది కాబట్టి ఈ అద్వైతం మనకి వద్దు అన్నవాడు పరిషత్తులు మతం పెట్టేస్తే మిగతా వాళ్ళు అంటే పెట్టుకోవచ్చు తరువాత కాలంలో వచ్చిన పెద్ద దోషం ఏంటంటే ఉపనిషత్తులు అంటే అద్వైతమైనటువంటి ఆ క్లారిటీ ఆ వివేకం లేకుండా ఉపనిషత్తులను కూడా కలగాభోగం చేసేసి వాటిని కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేసేసి ఉపనిషత్తుల్లో కూడా అద్వైతమే అనేస్తే ఇంకా అలా అద్వైతం అనే పక్షం చెప్పే ఉపనిషత్తే లేకుండా అయిపోయింది అది ఈనాటి పరిస్థితి శంకరుని కాలంలో ఉపనిషత్తు అంటే లేకపోతే అద్వైతం కాబట్టి మీరు ఉపనిషత్తుని పట్టుకుంటే మిగతావన్నీ అవతలపోతాయి ఈ ఉపనిషత్తు బోధ ఉపనిషత్తు కూడా అప్రమాణం అయిపోతుంది కానీ ఉపనిషత్తును ఒక్క దానిని విడిచిపెట్టేస్తే మిగిలిన వాళ్ళన్నీ నిలబడతాయి అన్యార్థత వాస్తు అంటే ఉపనిషత్తులు మాత్రం వేదం కాదు ఉపనిషత్తులు కూడా వేదమే కాదు వాటిని తిరస్కరించే సాప్రమాణంలో తిరస్కరించేస్తే వాడ అంటే పోలేడు మీకు ఒక పాయింట్ చూపిస్తాం చిన్నది కదా ఉపనిషత్తు డెబ్బై ఎనిమిది వందలు కొన్నారు ఇదే కర్మకాండ నాలుగు కొన్నారు పట్టుకొని పది పేజీలు ఉన్నాయి వెయ్యి పేజీలలో తొమ్మిది వందల తొమ్మిది పేజీలు కర్మకాండ పట్టుకొని పది పేజీలు ఉంటుంది ఈ ఉపనిషత్తు ఈ ఉపనిషత్తుకి కూడా మేము గెతి మీకు చూపిస్తాం అదే పట్టుకుని వేలాడటం మానేయండి అద్వైతం మీకు మేము గెతి చూపిస్తాం ఏమిటి గెతి అన్య అంటే జపం చేసుకోవాలి జబ్బు చేసుకుంటే పుణ్యం వస్తుంది దాని అర్థము అద్వైతము బాధేయము ఇవన్నీ పెట్టుకోండి జపము కూడా సరిపోతుంది అన్యార్థత వాస్తు వాటిని కూడా మేము నిలబెడతాం జపము పారాయణ సుందరకాండ పారాయణ చేస్తాం సంస్కృతం కాదు అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు మీకు ఏదో ఉంటుంది సో ఏదో నడుస్తూ ఉంటుంది అక్కడ ఏది అక్కడ జరుగుతున్నది ఏతో రావణ నీతాయ సీతాయ శత్రుకర్షణ ఏ శపథం చారణాచరితే పతి అని చదువుతుంటే ఆనందం కలుగుతున్నారు ఎందుకంటే అర్థం ఉంటుంది తెలుసుకోవాలి కానీ ఒకటికి అసలు ఏమి తెలియదు రామ శబ్దం కాదు నివృత్తి జ్ఞానం అనేది ఏమి తెలియదు రావణ నీతాయాహానికి నాతాయాహానికి నాతాయాహానికి అలాగా దీనికి తెలుగు సార్ నాకు నచ్చిన సార్ గుడ్డి ఎత్తు చేలో పడిన ఆ చేలో చేలో పడింది 
అది ఎటు పోతుందో ఎవరు చెప్పుకోరు ఇటు వెళ్తా వెళ్తే ఎటైనా వెళ్తుంది ఆ రకంగా వీళ్ళు పారాయణ చేసుకుంటూ పోతారు అలాగే ఉపనిషత్తులు కూడా పారాయణ చేసుకుంటే కొంతమంది చేస్తారు కొంతమంది పారాయణ చేస్తారు అందుకోసం పారాయణ ఉపయోగపడుతుంది అంతేగాని అంతేగాని బ్రహ్మయే ఏకము అద్వితీయము విజ్ఞానాత్మ బ్రహ్మలో కలిసిపోతాడు అది జ్ఞానము ఆ జ్ఞానం కోసం ఉపనిషత్తు వచ్చింది బ్రహ్మ ఏకత్వ జ్ఞాన ప్రయోజన అర్థాన్ని ప్రయోజనం అందుకోసం ఈ ఉపనిషత్తు వచ్చింది అనే మాట దీనికి పెట్టే అది పక్కన పెట్టే అక్కడతో పరోక్షం పూర్తే చూసారా సర్వంగానే సిద్ధాంతం సరికాదు ఉక్తోత్తరీ సమాధానం మేము తనకు చెప్పాను ఉంటే అలాగా ప్రతిసారి చెప్తారా మేము సమాధానం చెప్పాను ఈ వాదన సరికాదు ఎందుకంటే దీనికి సమాధానం చెప్పడం అయింది సమాధానం ఎక్కడ చెప్పారు శంకర్లో నెంబర్లో మేము ఇంకోసం నేను ఇచ్చాను ప్రధాని వన్ ఫోర్ సెవెన్ భాష్యం చూసుకోవాలి అక్కడ చూసుకుంటే మీరు సార్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ అంటే ఇప్పుడు మోహిత్యా బ్రాహ్మణంలో ఏడో మంత్రంలో భాష్యంలో ఈ వివరంగా చెప్పారు మళ్ళీ చెప్తారు గొప్ప గొప్ప మెయిన్గా చెప్పడం అయింది ఇప్పుడు కొంచెం దాని మీద చర్చ చాలా గొప్ప విచారణ ఈ విచారణలో శంకరుల యొక్క బోధ భగవాన్ బుద్ధుని బోధన పూరి ఇక్కడ చూడండి వేద ప్రమాణం వేద ప్రమాణం కర్మకాండ ప్రమాణం ఇది ప్రమాణం అది ప్రమాణం ప్రమాణం అంటే అథెంటిక్ గా మీకు నాలెడ్జ్ చేస్తుంది అని అభిప్రాయం దాని అర్థం అది ఊరికే అలర్ట్ చేయగా అలర్ట్ చేయగా కర్మకాండ ప్రమాణం ఉపనిషత్ ప్రమాణం కాదు లేకపోతే ఉపనిషత్ ప్రమాణం కర్మకాండ ప్రమాణం కాదు అని ఏది ప్రమాణము ఏది ప్రమాణము కాదు అనేది మనలో మనం ఇలాగ కొట్లాడుకుంటే దీనికి కాదు విషయం కాదు ప్రమాణము అవునా కాదా అన్నప్పుడు ఆ వాక్య ఏదో వాక్యం ఉంటుంది వాక్యాన్ని గురించి చేయడం చర్చింది ఏదో పారాగ్రాఫ్ ఏదో ఉంటుంది తప్పుకోవాల్సింది ఏదో వాక్యం ఉంటుంది ఆ వాక్యము విన్నవాడికి ప్రమ అంటే జ్ఞానం కూడుతోందా లేదా అదే ప్రమాణం ఇప్పుడు నేను వాక్యం చెప్తాను దీనికి జ్ఞానం కలిగిందో లేదా నద్యాహ తీరే పంచ ఫలాలు సంధి నదీ తీరం ఉన్నప్పుడు ఐదు పళ్ళు ఉన్నది జ్ఞానం కలిగిందా లేదా మీకు కలిగిందండి అయితే దానికి సందేహం కలిగింది కదా ఓకే అగ్ని శీత జ్ఞానం కలిగిందా లేదని చెప్పండి కలిగిందని చెప్పండి అన్నిటికి అగ్ని శీత అంటే పదార్థ పద పదార్థం తెలియడం కాదండి పదానికి అర్థం తెలిసిన డిక్షనరీ చూసుకుని పదానికి అర్థం తెలియడం కాదు జ్ఞానం కలగాలి మీకు వాక్యం విన్న వెంటనే జ్ఞానం కలగాలి ఆ వాక్యం ప్రమాణము నదీ తీరము నందు ఐదు ఫలములు కలవు ఈ వాక్యం మీరు విన్నారు జ్ఞానం కలిగిందా లేదా కలిగింది ఒకవేళ అక్కడ ఐదు పళ్ళు లేవనుకో అప్పుడు వాక్యం అప్రమాణం అవుతుంది ఆ వాక్యం పలికిన వాడు అసత్యం పలికిన వాడు వాక్యంలో దాంట్లో అప్రమాణం ఏముంది దాంట్లో అసందర్భమైన మాట ఏముంది అంతా యుక్తియుక్తంగా లేదా వాక్యం సరిగ్గానే ఉంటుంది కాదు నాలుగే పళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి అక్కడ అంటే వీరు అసత్యం చెప్పారు వాడి దోషం వాక్యం మీరు తెలుసుకుంది వాక్యం వల్ల దోషం ఏం లేదు కాబట్టి వాక్యం ప్రమాణం విద్యా స్త్రీనే మంచి పదాలు సంధి వాక్యం ప్రమాణం నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోతూ ఉంటాను ఓ శ్లోకం ఆ శ్లోకం ఆ శ్లోకం అంతా చదివితే మీకు ఏ జ్ఞానమో కలగదు అలా ఉంటుంది శ్లోకం రాముడు కుంభకర్ణుడు పద్యం రాముడు కుంభకర్ణుడు విశ్వాసముతో కలిసి 
విహార యాత్రకు వెళ్తే అక్కడ అది విన్నప్పుడు మీకు ఏ జ్ఞానం కూడా అది ఆ ప్రమాణం కాబట్టి ఈ ప్రమాణం అది ప్రమాణం మనం ఏదైనా డెమోక్రసీ ఓట్లు వేసి మనకి ఏది ఇష్టం అయితే అది ప్రమాణం అని మనకి నచ్చదు ఆ ప్రమాణం అని అది కాదు పద్ధతి పద్ధతి ఏంటంటే ఏదైనా ఒకటి ప్రమాణం అవ్వాలంటే ప్రమాణం కలిగించాలి అప్రమాణము అంటే ప్రమాణం కలిగించాలి ప్రమ అంటే యథార్థ జ్ఞానం భ్రమ అంటే యథార్థ జ్ఞానం ఈ పదాలు భ్రమ అంటే అయథార్థ ఆ పాపములు భావితే అయథార్థ జ్ఞానం భ్రమ భ్రమ అంటే యథార్థ ఒకసారి కొంచెం స్వామికి అంటారంటే ఈ ప్రమ అంటే యథార్థ జ్ఞానం కదా కానీ మీరు తమిళనాడు వెళ్తే కొంచెం స్వామికి చెప్పారు కూడా తమిళనాడు వెళ్తే వాళ్ళందరూ ఆ పాది బాగా పొందుతారు ఏమంటే దాన్ని కొంచెం ఒత్తు కూడా పడేస్తారు ఎక్కడైనా మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒత్తు పెట్టాల్సిన చోటు పెట్టరు పెట్టకూడదు చోటు మా చిన్నప్పుడు బాధ బాధ పడుతుండేను ఎందులో బాధ పడుతుండేను అనా వీడు ఏమంటాడు బాధ పడుతుండేను అంటాడు బాధ కాదు అవి బాధ అంటే వాడు అని బాధ అని అంటాడు తెలుగు వాళ్ళకి వీడికి ఇది పెద్ద కుస్తి అలాగే వేదము మంత్రాలను శ్రద్ధాతి శ్రద్ధాతి మీరు ఆ శ్రద్ధ దగ్గర ఉత్తీర్ణంటే ఉంటుంది అనుకో అక్కడ లేదు ఉత్తు శ్రద్ధ దాటి కాబట్టి ఈ ఒత్తులు కొంచెం ప్రమాణం ఇస్తాయి ఎనివే ప్రమ అనాల్సిన చోటల్ల భ్రమాన్ని ఉంటాడు నాకు అనుకుంటున్నాడు ప్రమటించాడు ప్రమటించాడో తెలియదు కాబట్టి అలాంటి కమ్యూనికేషన్ మేము పెట్టుకోదు ప్రమ అంటే యథార్థ జ్ఞానం భ్రమ అంటే అయథార్థ జ్ఞానం కాబట్టి ఏదైనా ఒక వాక్యం యథార్థమైన జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తే ప్రమాణం అవుతుంది అది కలిగించిన జ్ఞానం అయథార్థం అనుకోండి అప్రమాణం అవుతుంది లేదా అది ఏ జ్ఞానాన్ని కలిగించకుండా అలా గాల్లో వేలాడుతూ ఉంటుంది అనుకోండి అప్పుడు కూడా అప్రమాణం అవుతుంది కాబట్టి ఏది ప్రమాణం అంటే ఏ వాక్యం వల్ల యథార్థమైన జ్ఞానం కలిగిందో ఉంటుందో ఆ వాక్యమే ప్రమాణము తీసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి ఆ వాక్యం ప్రమాణ సిగి ప్రమాణత్వం అప్రమాణత్వం వా అంటే ప్రమాణ ప్రమాణం అన్న అప్రమాణం అన్న ప్రమోత్పాదన అనుత్పాదన నిమిత్తం ప్రమ యథార్థ జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుందా కలిగించదా కలిగిస్తే ప్రమాణం కలిగించకముందే అప్రమాణం అన్యథా చేత మీరు అది ఒప్పుకోలేదనుకోండి అది ఒప్పుకోకుండా మా తాతగారు చెప్పారు కాబట్టి ప్రమాణం మా గురువుగారు చెప్పారు కాబట్టి ప్రమాణం మా సంప్రదాయంలో ఇలాగే ఉంది కాబట్టి ప్రమాణం అలా మొదలుపెట్టారు అలా ఉంటారు అలా మొదలుపెట్టారు మనం అప్పుడు ఏమవుతుందో తెలుసిన స్తంభాదీనాన్య ప్రసంగాత్ శబ్దాలు ప్రమేయే కఠినంగా కఠినంగా ఉంటే చదవగానే అర్థం అయిపోలేదు ఓకే ఒకటి ప్రమాణం అని చెప్పుకుంటూ పోయేసు అది ప్రమాణం కలిగించుకుంది ఏది అట్టి జ్ఞానము కలిగించాలో అది ప్రమాణం కాదు అప్పుడు కాదు శబ్దము మొదలగు ప్రమేయ మొదలు స్తంభము మొదలైనవి కూడా ప్రమాణములు అనవలసుకోవచ్చు అంటే అది అది ఏ జ్ఞానాన్ని కలిగించదు అయినా ప్రమాణము అన్నారనుకోండి ఓకే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే నేను మంత్రం మళ్ళిస్తాను మంత్రం అది ఈ మంత్రాలు వేదాలు పట్టిస్తాం చేసి వాళ్ళందరూ కూడా చేయించుకోవలసినటువంటి మీమాంస చర్చ వాళ్ళు ఏ పరిశీలనలు చేయం కాబట్టి పోతూ ఉంటున్నారు అసలు పరిషత్తులు చదవడమే గొప్ప దాంట్లో భాష్య సైతం కాదు మరి పెరుగుదూరం అంత అవి దాంట్లో బృహదారణ్యకం బృహదారణ్యకం చాలా లోతైన విచారం మంచిది అలా మనకు అవ్వదు 
బాగోలేదు ఇప్పుడు నేను ఒక మంత్రం చేద్దా ఆ మంత్రం అంటే మీకు ఇంక ఏమీ తెలియకూడదా ఒక్క ముక్క కూడా మీకు తెలియకూడదు అలాంటి మంత్రం వాడు తెలియదా చదువుతున్నా గుర్తొచ్చి దోషాతి గర్దా కన్యే వస్తున్నా పేరు తుంజానా దోషాతి గర్దా కన్యే వస్తున్నా పేరు తుంజానా తెలుగు వారి సంక్షిష్టమైన వారి సంగీతలో మూడో అష్టంలో మొదటి విజయాదేవి రామేత అనే పనులలో ఆఖరి అనుమానంలో ఉంది ఇప్పుడు మీకు ఏం జ్ఞానం కలిగింది ఏ జ్ఞానం కలగలేదు కదా ఈ గోడ ఉంది ఈ గోడ చేసి చూడండి ఒకసారి గోడ ఉంది కదా ఈ గోడ ఉండడం వల్ల మీకు ఏ జ్ఞానం కలిగింది ఏ జ్ఞానం కలిగింది ఇప్పుడు నేను చదివిన మంత్రానికి ఈ గోడకి తేడా ఎలా ఉందా ఏమీ లేదు ఆ గోడ మీకు ఏ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వట్లేదు ఈ మంత్రం కూడా ఏ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చుకోలేదు కాబట్టి మంత్రం కానీ ప్రమాణం అవ్వాలంటే అది జ్ఞానం ఇవ్వాలి లేకపోతే గోడ స్తంభము ఇవన్నీ ప్రమాణాలు అనాల్సిన జ్ఞానం ఇవ్వకపోయినా ప్రమాణమే అని అల్లట్లయితే గోడ ప్రమాణము స్తంభము ప్రమాణము అనాల్సి సో అన్యథ అన్యథ అంటే ఏమిటి జ్ఞానము ఇవ్వకపోయినా ప్రమాణము అని స్వీకరించే పక్షంలో అప్పుడు ఏమవుతుంది స్తంభాదీనాం ప్రామాణ్య ప్రసంగాలు శబ్దాదవు క్రమే మీ స్తంభము కలదు శబ్దము నాకు తెలిసింది శబ్దము నాకు తెలిసింది శబ్దము నాకు తెలిసింది కాబట్టి శబ్దము ప్రమేయం అంటే తెలియబడింది శబ్దము ప్రమేయమైనప్పుడు ప్రమాణం ఏమిటి అంటే చెవి అంటారా స్తంభం అంటారా శబ్దము అనే తెలియబడేదాని విషయంలో ప్రమాణము అంటే తెలుసుకునే సాధనము చెవి స్తంభమా చెవి స్తంభం కాదు ఎందుకని ఎందుకని శబ్దం విషయంలో చెవి ప్రమాణం ఎందుకని ఎందుకనంటే శబ్ద జ్ఞానాన్ని చెవి కలిగిస్తోంది కనుక శబ్దం విషయంలో చెవి ప్రమాణము చెవి శబ్ద జ్ఞానం కలిగించకపోయినా ప్రమాణమే అంటే చెవే ప్రమాణం కానీ స్తంభం ప్రమాణం కావచ్చు సరిపడిందండి రూపజ్ఞానంలో ప్రమాణం ఏమిటి టేబుల కన్ను కన్ను ఎందుకని కన్ను రూపజ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది కాబట్టి ఏది జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుందో అది ప్రమాణం అవుతుంది కానీ మీరు అలా స్వీకరించాలి అలా స్వీకరించకపోతే అన్యథా చే మీరు అలా స్వీకరించకపోతే అంటే జ్ఞానం కలిగించినా కలిగించ కలిగిస్తుందా కలిగించట లేదా అనే మీమాంస పక్కన పెట్టేసి ప్రమాణము ప్రమాణము అనుకుంటే శబ్దానికి ఈ స్తంభము ప్రమాణము రూపానికి టేబుల్ ప్రమాణము రసానికి అంటే మామూలు పండు తీయగా ఉందా పుల్లగా ఉందా అంటే పుల్లగా ఉంది నీకు ఎలా తెలిసింది సంచీని బట్టి తెలిసింది అంటే సంచీ ప్రమాణము అటువంటి తప్పు స్థితి నిర్మాణం కాబట్టి ప్రమాణము అంటే ఏంటి ఏది నాకు యథార్థ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చిందో అది ప్రమాణం ఇంకే మనం ప్రేమ ఉంది కాబట్టి వేదం ప్రమాణం లేకపోతే ఇంకో పురాణం ప్రమాణం లేకపోతే మా గురువు గారు ప్రమాణం అలాగే అలా కండిషన్డ్ గా మాట్లాడుకో ఏది జ్ఞానాన్ని యథార్థ జ్ఞానాన్ని ఇస్తుందో అది ప్రమాణం ఈ గురువు గారి కూడా ఇదే మీరు అప్లై చేయాలి ఎవరో ప్రమాణానికి అప్లై చేస్తే వేదానికి గురువు గారికి అప్లై చేయదు ఇప్పుడు ఆయన మా గురువు గారు ఏమిటి మీకు ఏం పాఠం చెప్పారు అది అంటే మేము పాఠం ఏం చెప్పలేదు మీకు ఏం పాఠాలు ఏం కాదు అలా యూనివర్సిటీలో కూడా నిన్న వాళ్ళు అయిపోయింది గురించి పాఠాలు ఏంటి మరి ఈయన గురువు గారు ఎలా అయ్యారు అని ముహూర్తం పెడుతూ ఉంటారు ముహూర్తం పెడితే గురువు గారు ఎలా అవుతారు పాఠం చెప్తే గురువు గారు అవుతారు కానీ ముహూర్తం పెడితే సిద్ధార్థ అవుతారు గురువు గారు ఎలా అవుతారు మామూలుగా రోజు పెడితే గురువు గారు రిక్షా పోవడానికి ఉంటారు రిక్షా అని పిలవడానికి లేదు రే రిక్షా అనుకో రే రిక్షా అనుకో రే రిక్షా అనే పేరు మీద సినిమా అవుతుంది రే రిక్షా అనుకో తప్ప అలాంటి వాడు కోపం వస్తుంది కోపం రావడం కూడా న్యాయం ఎవరాలి ఎవడో గురువు గారు 
నీవు ప్రయోగించిన వాక్యాన్ని బట్టి నీవు ఉపనిషత్తుల యొక్క ప్రామాణ్యాన్ని నిషేధిస్తున్నావు తిరస్కరిస్తున్నావు అనే విషయము ఆ వాక్యాన్ని విన్నవాడికి తెలుస్తోందా లేదా తెలుస్తోంది అంటే నీ వాక్యం ప్రమాణమైంది ఎందుకు ప్రమాణమైంది ఇప్పుడు అతను ప్రయోగించిన వాక్యం ప్రమాణమైంది ఎందుకు ప్రమాణమైంది అతను ఆ వాక్యంలో అతను చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటి ఉపనిషత్తులు ప్రమాణము కాదు అని చెప్పదలుచుకున్నాడు చెప్పాడు చెప్తే విన్నవాడికి ఏం తెలిసింది అతను చెప్పదలుచుకున్నదే తెలిసిందా లేక మరొకటే తెలియ తెలిసిందా అతను ఏది చెప్పదలుచుకున్నాడో అదే తెలిసింది అంటే అర్థం ఏంటి అతడు ప్రయోగించిన వాక్యము ప్రమాణమే ఇప్పుడు వాక్యము దీపం వంటి దీపం ఏం చేస్తుంది ఒక రూపాన్ని ప్రకాశింపచ్చు ఆ రూపం మీకు తెలిసిపోతుంది దీపం వెలిగించగానే ఇది కుండా తెలుసుకోండి అది కుండా ఉన్నా కదా కుండే మీకు ఏమని తెలిసింది కుండా తెలిసింది అంటే యథార్థ జ్ఞానం కలిగింది కాబట్టి దీపము కుండను ప్రకాశింపజేసుకుంటే మనం అంగీకరిస్తాము అలాగే ఇతడు ఏ వా ఏమి మీకు చెప్పదలుచుకున్నాడో ఆ వాక్య ప్రయోగం చేత మీకు అదే తెలిసిందా బరువు ఏదైనా తెలిసిందా అదే తెలిసింది అంటే అతని వాక్యము కాబట్టి నీ వాక్యము ఉపనిషత్తుల యొక్క ప్రమాణము నిషేధించేటువంటి నీ వాక్యము ఉపనిషత్ ప్రమాణ నిషేధాన్ని చేస్తూ ఉందంటావా లేదంటావా అని అడిగారు ఈయన దీపం వెలిగిస్తే కొండ కనబడినట్టుగా ఉపనిషత్తుల ప్రమాణమును ప్రతిషేధించుకు కూడుకున్న నీ యొక్క వాక్య ప్రయోగము వలన ఉపనిషత్ ప్రమాణము నిరాకరింపబడుతుందా లేదా అని అడిగారు అయితే సరే అవును ఉపనిషత్ ప్రమాణము కాదని నేను చెప్పాలనుకున్నాను వాక్యం ప్రయోగించాను ఆ వాక్యం వల్ల నేను ఏ జ్ఞానాన్ని చెప్పాలనుకున్నానో అదే చెప్పినట్టుగా తెలుస్తోంది అవును తెలుస్తోంది ఎందుకు తెలియట్లేదు తెలుస్తోంది వాక్యం ప్రమాణంగానే ఏ జ్ఞానాన్ని చెప్పడానికి వాడ ప్రయోగించబడిందో అదే జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తోంది ఇది ఏమిటి మీ సమస్య ఏంటి అని పూర్వపక్ష అంట అత కరోతి అవును కరోతి ఇది ఏమిటంటావు ఎది కరోతి భవతు తదా ప్రతిషేధార్థం ప్రమాణం భవద్వాక్యం అగ్నిశ్చ లోక ప్రకాశమో భవేత్ అధ కరోతి అవునండి నా వాక్యం ఆ జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తోంది అయితే ఏమిటంటావు ఆ ఏమిటంటాను చూడు దీపం వెలిగించగానే కుండ ప్రకాశించింది కనుక దీపము కుండను ప్రకాశింపజేస్తుంది నేను ఒప్పు తీరాలి నీ వాక్యమును వినగానే నువ్వు ఏది చెప్పదలుచుకున్నావో అదే ఎదుటి వాడికి విన్నవాడికి తెలిసిపోయింది కనుక నీ వాక్యం కూడా ప్రమాణమని చెప్పి తీరాలి ఉపనిషత్తులను నిషేధించే నీ వాక్యము ప్రమాణమని చెప్పి తీరాలి తదా ప్రతిషేధార్థం ప్రమాణం భవద్వాక్యం ప్రతిషేధం తాత్పర్యము కా కలిగిన అంటే ఉపనిషత్తులను నిరాకరించుక తాత్పర్యము కా కలిగిన నీ వాక్యము ప్రమాణము దీపము కుండను ప్రకాశింపజేయటలో దీపము ప్రమాణము ప్రకాశకము ప్రకాశింపజేస్తుంది ప్రతిషేధ వాక్య ప్రామాణ్యే భవద్యేవాషదాం ప్రామాణ్యం ఏమండి నీవు ఏది చెప్పదలుచుకున్నావో అదే అర్థాన్ని ఆ వాక్యాన్ని వినడం ద్వారా ఎదుటి వాడికి తెలిసిన సందర్భంలో నీ వాక్యం ప్రమాణమైంది కదా అదే విధంగా ఉపనిషత్తులు ఏ అద్వై ఏ అభేదాన్ని చెప్పదలుచుకున్నాడో ఆ భేదము విన్నవాడు ఆ భేదాన్ని తెలుసుకున్నాడు అభేదం వాడికి తెలిసింది ఉపనిషత్తులు చెప్పదలుచుకున్నది అభేదము విన్నవాడికి తెలిసింది అనుభవానికి వచ్చింది అభేదము అప్పుడు ఉపనిషత్ వాక్యం ప్రమాణం ఎందుకు కాదో అని చెప్పి తెలిసిందండి కొంచెం ప్రౌఢవాదము అంట ప్రౌఢవాదము అంటే నువ్వు వాక్యాన్ని ప్రయోగించవు వాక్య శాస్త్రం కదా ఇది ఉపనిషత్ వాక్యం చెప్పి అర్థము సత్యమా కదా ఉపనిషత్ వాక్యం చెప్పి అర్థము తెలిసింది అనుభవం తెలిసింది అంటే అనుభవానికి వచ్చిందని అర్థం అనుభవానికి వచ్చింది అంటే అది ప్రమాణం అయిపోతుంది అది ఎందుకు ప్రమాణం కాదు అనుభవానికి రావడం లేదు కాబట్టి ప్రమాణం కాదని మన అనుభవానికి ఎందుకు రావడం లేదు ఉపనిషత్ వాక్యము అప్రమాణంలో అని నీవు చెప్పిన వాక్యంలో చెప్పవచ్చుకున్న విషయం నాకు తెలుసుకోగా లేదా 
ఆ కారణంగా నీ వాక్య ప్రమాణం అవుతుందా లేదా దీపాన్ని నీ దీపము వెలిగించినా కొండ కనబడిందా లేదా ఆ కారణంగా దీపము కొండను ప్రకాశింపజేసుకుంది అని మనం అంగీకరించి తీరాలి కదా అదే విధంగా ఉపనిషత్ వాక్యాన్ని ప్రయోగించిన వెంటనే తత్వ వసీయని ప్రయోగించిన వెంటనే అది విన్నవాడికి ఆ భేదం అనుభవానికి వచ్చినప్పుడు ఉపనిషత్ వాక్యం ప్రమాణం ఎందుకు కాదంటాం పౌగం చూసేట అది ఒక విచారం అంతకంట పెద్ద విశేషం ఏం లేదు టీకాకారులు కూడా ఏమంటారంటే తనకి స్వార్థే ప్రమితి జ్ఞానకత్వ తద్వాక్యస్య ప్రమాణం ఎప్పుడైనా వాక్య ప్రమాణం ఎప్పుడు అవుతుందంటే అది చెప్పదలుచుకున్న అర్థాన్ని చెప్పేస్తే అది ప్రమాణం స్వార్థమునందు జ్ఞానాన్ని స్వార్థమునందు తన యొక్క అర్థమునందు వెళ్ళవాడికి జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తే అది ప్రమాణం ఇప్పుడు కొంతమంది మాట్లాడతారు ఎలా మాట్లాడతారంటే ఒక ఆయన వేలాడిన మాట చెప్పి ఇంగ్లీష్లో చెప్పి అది కొద్దిగా ఒక వేలాడు తెలుసు కానీ ఇంగ్లీష్లో చెప్పి ఇంగ్లీష్లో వాక్య ప్రయోగం చాలా అద్భుతంగా ఉంది అది నేను ఈ విధంగా ఉంది అని నేను చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఆ రకంగా వాక్యాన్ని నిర్మాణం చేయడం నాకు చాలా ఇంత తప్పులు తడకలాక వాక్యాన్ని నిర్మాణం నేను చేయలేదు ఐ సికింద్రాబాద్ గోయింగ్ అండ్ హీ కమింగ్ అని అలాగే దాంతో అల్పే తెలుస్తుంది ముందు అసలు సుతరాము తెలియని విధంగా వాక్య ప్రయోజనం చేసేవారు అది విన్నవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు తన పేరు చాలా మట్టి తెలుసుకునేవారు ఆయన స్టైల్ బట్టి తెలుసుకునేవారు కానీ అప్పుడప్పుడు తన పేరు ఉద్యోగ ఏమిటో చెప్పింది అక్కడ అప్రమాణం అయిపోతుంది ఆ వాక్యం ఎందుకంటే అది ఏ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వగానే ఇవ్వడానికి ఉద్దేశించబడిందో ఆ జ్ఞానం ఎదుటి వాడికి అందదు అప్పుడు అప్రమాణం అయిపోతుంది ఎప్పుడైనా సరే వాక్యం ఏ జ్ఞానం కోసం ఉద్దేశించబడిందో ఆ జ్ఞానం ఎదుటివాడికి ఇచ్చేస్తే అది ప్రమాణం ఏ జ్ఞానం కోసం ఉద్దేశించబడిందో ఆ వాక్యం ఆ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వకపోతే నువ్వు చెప్పిన మాట అయినా అంతే నేను చెప్పిన మాట అయినా అంతే ఉపనిషత్తు చెప్పిన మాట అయినా అంతే ఉపనిషత్ వాక్యం అభేదాన్ని చెప్తుంది విన్నవాడికి అభేదం అనుభవానికి వస్తుంది అటువంటి ఉపనిషత్ వాక్యం ప్రమాణం కాదని చెప్పుకున్నప్పుడు ఉండిగా మారింది ప్రతిషేధ వాక్య ప్రామాణ్యేవాపనిషదాం ప్రామాణ్యం ఇది ఎలా కంటే నేను చెప్తాను ఇప్పుడు జడ్జిగా కేసు లాయర్ వాదిస్తుంది లాయర్ ఏమంటున్నాడంటే వీడు చోరుడు అని ఒకటి ప్రాసిక్యూటర్ డిఫెండెంట్ అని అంటున్నాడు వీడు చోరుడు అని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు వీడు చోరుడు అని చెప్పినప్పుడు ఆ వాక్య ప్రమాణం ఏమంటే ఎందుకని ప్రమాణం జడ్జి గారికి ఈ లాయర్ ఏది చెప్పదలుచుకున్నాడు తెలుస్తూనే ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రాసిక్యూటర్ గారు చెప్పిన వాక్యం ప్రమాణం ఆయన చోరుడు అయినా కాకపోయినా ఈ వాక్యం ప్రమాణమే అంటే ఆయన చోరుడు అయినప్పుడు ప్రమాణమే చోరుడు కాదప్పుడు కూడా ఈ వాక్యం ప్రమాణమే ఎందుకంటే ఆ వాక్యం ఎంత అర్థాన్ని ఇవ్వాలో అంత అర్థం ఇది తెలుస్తుంది ఇక ఈయన చోరుడు కాదా అవునా అన్నది వేరే చూడాల్సి ఉంది వీడు చోరుడు అని చెప్పేసినంత మాత్రాన్ని వీడు చోరుడు అయిపోవడా వేరే ఆ సంగతి వేరే చూడాల్సి ఉంది అని జడ్జి గారు వేరే చూస్తారు ఆయన ఆ పరిస్థితులన్నీ పరిశీలించి చూడడం అవునో కాదో ఒకవేళ వీడు చోరుడు కాదు అని జడ్జి గారికి తెలిసిందని ఆయన పరిస్థితి జడ్జి గారు మనం తెలుసుకుంది కదా వీడు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నేను బట్టి వీడు చోరుడు కాదు అని జడ్జి గారికి తెలిసింది అని అప్పుడు జడ్జి గారికి వీడు చోరుడు కాదు అని జడ్జి గారు అన్నప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు అర్థం కాలేదు అని ప్రాసిక్యూటర్ అనవచ్చునా అనకూడదు అర్థమైందండి ప్రాసిక్యూటర్ చెప్పింది చక్కగా అర్థమైంది ఆయన దాంట్లో తేడా ఏమీ లేదు ఆయనకి చక్కగా అర్థమైంది అంత మాత్రం చక్కగా ప్రాసిక్యూటర్ చెప్పింది చక్కగా అర్థమైనంత మాత్రాన్ని ఈయన చోరుడు కాదు అర్థమైంది చోరుడు అవ్వచ్చు కూడా ఒకవేళ వీడు చోరుడు కాడు యథార్థవాది అని కనుక జడ్జి గారికి అర్థమైపోతే తెలిసిపోతే అంత మాత్రం చేత ఈ ప్రాసిక్యూటర్ చెప్పినటువంటి మాటలు ఏమీ జడ్జి గారికి తెలియలేదు అందుకోసం వీడిని విడిచిపెట్టేశాడు అని ఆదుకు చేయడానికి వీల్లేదు 
వాడు చెప్పిన అన్నీ తెలిసే కాబట్టి ఆ విషయంలో ఆయన అర్థం చేసుకున్నారు అయినా కూడా అది అలాగే ఉపనిషత్తులను ప్రసిద్ధి ప్రతిషేధించడానికి నువ్వు కూర్చున్నావు నీ ప్రయత్నం బాగానే ఉంది కానీ ఉపనిషత్ వాక్యం విన్నవాడికి ఆ భేదం అనుభవానికి వచ్చింది కాబట్టి ఉపనిషత్ వాక్యం నీ వాక్యం ప్రమాణమైనప్పుడు ఏది చెప్పదలుచుకుందో అది చెప్పేస్తున్నప్పుడు ఉపనిషత్ వాక్యం ప్రమాణం ఎందుకు కాదు అది చెప్పలే కాబట్టి అల్టిమేట్గా నీరు ప్రమాణమా వాడు ప్రమాణమా ఈ గొప్ప అవును గొప్ప అనేది విషయం కాదు ఈనాటి చర్చ యొక్క సారాంశం చెప్తున్నాను ఈ వేదం ఇది ప్రమాణమా అది ప్రమాణమా ఈ పురాణం గొప్ప ఆ పురాణం గొప్ప ఈ మతం గొప్ప ఆ మతం గొప్ప అనేటువంటి నిర్మాణాంశాలు ఎప్పటికీ తేడవు నీరు గొప్ప నీరు ప్రమాణం నీరు వినండి మీ అనుభవాన్ని సరిపోచి చూసుకోండి మీ అనుభవానికి అది సరిపోతుంటే అది తప్పు ఎవరిలో నన్ను ఓ ముహూర్తం పెట్టుకున్నాను నేను ఓ ముహూర్తం పెట్టాను ఎవరంటే మీరు పెట్టిన ముహూర్తం బాగున్నట్టా బాగులేనట్ట అని ఎవరిలో నన్ను అడిగారు అంటే నేను నన్ను మీ మీద మీద అవసరం మీరు అవసరం ఎందుకంటే నేను ముహూర్తం వాళ్ళకి పెట్టాను అది బాగున్నదో బాగులేదో వాళ్ళు నిర్ధారిస్తారు మీరు కాదుగా నిర్ధారించి అంటే ఈయన అన్నారు మీరు పెట్టిన ముహూర్తం తప్పు ఓకే మీ అభిప్రాయం నాకు అర్థమైంది మీరు అలా చెప్పడంలో ఉండే అభిప్రాయం కూడా నాకు తెలిసింది యు ఆర్ ఓకే ఇన్ యువర్ ప్లేస్ బట్ నేను చెప్పిన ముహూర్తం వాళ్ళకి అది సరిపోతుందో సరిపోతుందో వేచి చూద్దాము వేచి చూసాము వాళ్ళకి చక్కగా చీలకగా సరిపోతుంది చక్కగా సరిపోతుంది కాబట్టి నా ముహూర్తం ఇప్పుడు ప్రమాణం అంటారా కదా ఆయనతో పెద్ద శాస్త్రం ఎదుర్కొండ పెట్టి నీ ముహూర్తం తప్పని అన్నంత మాత్రాన్ని ఇది ప్రమాణం కాకుండా పోయిందా అదేవిధంగా నువ్వు కర్మకాండ పట్టుకునే ఉపాసనా కాండ పట్టుకునే ఉపనిషత్తు ప్రామాణ్యం లేదని ఎంత అల్లరి చేసినా ఆ ఉపనిషత్తు చెప్పేటువంటి అద్వయతత్వం అనుభవానికి వచ్చే వరకు వస్తూనే ఉన్నప్పుడు అది ప్రమాణం కాలేదు కదా అంటావయ్యా